Hoy tengo que contarte... Mira, si hay una noticia que no quisiera dar, tiene que ver con esto. Y es con la muerte de Paul Oster, que es un gran escritor, un gran escritor aclamado, reconocido, premiado, que ha hecho de su lugar de vida, de Brooklyn, probablemente una de las mecas, uno de los más grandes puntos de producción cultural y especialmente literaria. Paul Oster tenía cáncer, luchó contra esta enfermedad y murió a los 77 años como consecuencia de las complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón. Oster murió en su casa de Brooklyn. ¿Mm? Vamos a recordar que en 2018 Paul Oster vino a la Argentina justamente a la presentación de una novela extraordinaria, es una novela de mil páginas, es 4321, y en una entrevista con Eugenia Sicabo para el programa Libroteca que se emitía aquí en el Canal de la Ciudad, el escritor definió en poco más de un minuto qué representaba, qué era la literatura para él. The funny thing is, it's really not for anything. I mean, it certainly has no practical use. Art in general has no practical use. Um, it doesn't help feed a hundred children. It doesn't stop bombs from falling on cities at war. And books don't do anything. But books, for me, are the one place, and I'm talking about novels now and poetry, It's the one place, I think, in the whole world where two people who are absolute strangers to each other can meet in terms of absolute intimacy. And therefore, it's a, it's a special place where you as a human being can go and to share your life and thoughts and history with the writer. And together you make the book. Every reader reads a different book. It's one-on-one. -on -one. It's a very personal experience. So I think um, by entering into the imagination of another person and participating and collaborating with it, you begin to understand more about your own humanity, I think. That's probably what it does. 